हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू दी सिविल इंजीनियरिंग विथ एमएसए इंप्रूव योर नॉलेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था कॉम्प्रेशन मेंबर को आज जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये वो है डिजाइन ऑफ फ्लेक्जुरल मेंबर यानी इसको आप बीम कहते हो आपने आरसीसी पढ़ा होगा आरसीसी में आपने देखा होगा कि बीम अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं तो हम लोग भी जो है वो सबसे पहले आज जो है वो डिस्कस करेंगे इसके थ्योरिटिकल पोर्शन को और क्या क्या डिजाइन रिकमेंडेशन चाहिए हम लोगों को आई कोड से हम लोगों को क्या क्या चीजें लेनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह बात बता देना चाहता हूं कि यहां पर जब आप अभी इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो हो सकता है कि इसके थ्योरी या फिर इसके जो डिजाइन रिकमेंडेशन जो आई कोड में दिए हुए हैं वो आपको थोड़ा बहुत आड़ा तेड़ा लगेगा क्योंकि थोड़ा उलझा हुआ सा है लेकिन यकीन मानिए जो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं बहुत आसानी से बनते हैं बहुत सिंपल होते हैं और बहुत सीधे होते हैं ज्यादातर कॉन्सेप्ट हम लोग पहले यूज कर चुके हैं इसके इसीलिए बहुत ज्यादा आसान होता है तो बिना टाइम को गवाए हम लोग कहां चलते हैं भाई हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ देखिए बीम जैसे ही नाम आता है बीम आपके दिमाग में कुछ आता होगा होता क्या है ये वैसे आरसीसी में आप लोगों ने पढ़ रखा है बहुत बड़ा कोई डील नहीं है बीम को समझना की बीम है क्या देखिए अगर मैं इसकी बुकिस डेफिनेशन की बात करूं तो ये कहता क्या है यहां पर कि स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू लोड ट्रांसफर्स टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड बीम ठीक है भाई ये तो बुक की बात होगी अब देखिए डायग्राम से कुछ बातें समझ में आ जाएगी हम लोगों को देखिए इस स्ट्रक्चर में ये जो आपको सेक्शन दिख रहा होगा ये तो सिंपल सी बात है अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है और इसका नाम हो जाएगा कॉलम और यहां देखिए कोई एक स्ट्रक्चर है ये जो कि कॉलम में अटैच कर रहा है यही वो स्ट्रक्चर है ना जिसको क्या कहा जाएगा बीम कहा जाएगा ठीक है तो ये आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं क्या है देखिए क्या क्या कहा जा रहा है हम लोगों को पहले ये बात देख ले क्या क्या कहा जा रहा है फिर हम लोग ये देखेंगे हमें क्या चाहिए होगा कहा ये जा रहा है कि अब बीम वेन प्रोवाइडेड इन अ बिल्डिंग टू सपोर्ट रूफ दे आर कॉल्ड जोस्ट देखिए नाम बदल जाएगा बीम ही है ना लेकिन अगर रूफ को सपोर्ट करने के लिए आप किसी बिल्डिंग में प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा जी जोस्ट हो जाएगा ये सारा कुछ नाम है और कुछ नहीं है ठीक है अगर कोई लार्ज बीम है सपोर्टिंग द नंबर ऑफ जोस्ट ढेर सारे जोस्ट को जो है सपोर्ट करना है कोई लार्ज बीम तो उसको कहा जाएगा गार्डर ठीक है आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं क्या कहा जा रहा है यहां पर कि बीम दैट कैरी द रूफ लोड भाई ऐसा कोई बीम जो कि रूफ का लोड ले ले तो उसको कहा क्या कहा जाएगा परलिन परलिन देखिए ज्यादातर आप लोगों को दिखेगा पिंच रूफ में दिखेगा है ना वहां पर दिखता है आप लोगों ने शायद कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में जब पढ़ा होगा रूफ के बारे में वहां पर यह नाम बहुत आया होगा परलिन चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि बीम दैट सपोर्ट द लोड फ्रॉम मेसनरी ओवर द ओपनिंग कॉल्ड लिंटल्स ठीक है लिंटल्स किसको कहा जाएगा भाई कोई भी एक घर है ना सपोज दैट ये कोई घर का वॉल है यहां पर आपने ओपनिंग निकाला है इधर डोर है या फिर विंडो है तो ये जो ओपनिंग है इसके ऊपर यहां कहीं तो मिशनरी होगा ना यहां पर ये तो पूरा मिशनरी से भरा हुआ है जहां जहां मैं डॉटेड बना रहा हूं देखिए जरा ध्यान से ये सारा क्या है मिशनरी से भरा हुआ है ना तो यहां जो है इसके हेड में जितना मेसनरी का लोड आ रहा है उसको सहेगा कौन यहां तो ओपनिंग है ये तो गिर जाता तो इसको सहने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहां पर एक बीम बना देते हैं और इसी बीम का नाम क्या कहलाता है लिंटल्स कहलाता है है ना वैसे आप लोगों को पता होगा लेकिन मैंने सोचा एक बार रिवाइज करा दिया जाए देखिए नेचर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम ये भी जानना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को बेसिकली क्या करना है डिजाइन देखिए टारगेट हमेशा अपने दिमाग में फिक्स रखिए हम लोगों को करना क्या है इससे अगर गोल नहीं पता होगा तो फिर हम लोग क्या है भटकते रहेंगे बेसिक बातें तो हम लोगों ने कर ली नाम वगैरह देख लिया है हम लोगों को करना है डिजाइन डिजाइन के लिए पता होना चाहिए हमें फोर्स तो देखिए क्या क्या फोर्सेस है नेचर ऑफ फोर्स कैसा है है ना नेचर ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं देखिए बीम में हम लोग ये मान लेते हैं एज्यूम दैट द बीम इज सब्जेक्टेड टू ओनली ट्रांसवर्स लोडिंग ट्रांसवर्स लोडिंग का मतलब क्या है कोई बीम है बीम मतलब लेटा हुआ स्ट्रक्चर ना ऐसे सिटी वगैरह में आप लोगों ने इस तरह से याद किया था क्या बहुत सिंपल ये कॉलम है ना ये मान लीजिए कॉलम है ये कोई बीम है यहां पर है ना ये कॉलम कुछ इसमें सपोर्टेड है मान लीजिए तो ट्रांसवर्स लोडिंग का मतलब क्या होगा इसके ऊपर देखिए इस फेस पर लोडिंग आ रहा है, है ना ये ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए ही हम लोग क्या करेंगे इसको डिजाइन करेंगे उसका कहता क्या है कि ऑल द लोड एंड द सेक्शन लाई इन द प्लेन ऑफ सेमेट्री ठीक है कैसा होगा ये प्लेन ऑफ सेमेट्री में होगा उ
द रीजन इज द इनस्टेबिलिटी भाई इनस्टेबिलिटी का मतलब कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाए जैसा आपने पोजिशन में रखा है कुछ पोजिशन से इधर उधर हो जाए तो कैसे इधर उधर हो जाएगा कॉजेज बाय द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस जो इनस्टेबिलिटी आएगी यानी कि बीम का स्टेबिलिटी अगर खराब हो रहा है वो किसके वजह से खराब होगा कह रहा है यहां पर कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से खराब होगा और इस तरह की इनस्टेबिलिटी को हम लोग क्या नाम दे देंगे लेटरल बकलिंग नाम दे देंगे ठीक है देखिए बकल का मतलब होता है टेढ़ा हो जाना ठीक है सपोज दैट आप लोगों ने रिंग बगलिंग का क्या मतलब हो जाएगा मान लीजिए ये कोई आपका बीम है वैसे आप लोगों ने आरसीसी में इससे रिलेटेड बात कर ली होगी लेकिन अगर नहीं भी बात की है तो कोई दिक्कत की बात नहीं हम लोग यहां बात कर सकते हैं इस पर है ना हमारे पास अभी टाइम है कि हम लोग इस पर भी बात कर सकते हैं कोई एक सिंपली सपोर्टेड सा बीम है ये कोई जो सपोर्ट में रखा हुआ है यहां मान लीजिए इस पर लोड लगेगा लोड लगेगा तो ये बकल होने के चांसेस है ना थोड़ा सा टेढ़ा होने के चांसेस है ना तो इस तरह की जो बकलिंग है जो किसकी वजह से आएगी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसिस की वजह से अगर आएगी बीम में तो हम लोग इसका नाम क्या दे देंगे लेटरल बकलिंग लेकिन एक और भी तो केस हो सकता है जैसे यहां पर मैंने बनाया पॉइंट लोड है ना ये कोई पॉइंट लोड तो पॉइंट लोड की वजह से सिर्फ यही का जो है बीम जो है थोड़ा सा दब जाए ऐसा हो ही सकता है भाई यहां का थोड़ा सा बीम क्या हो यहीं पर सिर्फ दब जाए सिर्फ यहीं पर दब जाए अगर यहीं पर दब जाता है यानी कि देखिए लोकली दबा है ना किसी एक लोड के कारण उसी जगह पर दब गया तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे ये क्या हो गया लोकल बकलिंग हो गया लोकल बकलिंग जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है विथ थिकनेस रेशियो का फंक्शन है ठीक है ये सारी थ्योरिटिकल बातें चल रही है यूज ऑफ वेरियस सेक्शन देखिए ये अपने काम की एक बात है कि आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन का हम लोग किस जगह में इस्तेमाल करेंगे अगर आपके पास रोल्ड स्टील चैनल है चैनल सेक्शन आप लोगों को याद होगा कुछ इस तरह से हम लोग बनाते थे मैंने एक बार आप लोगों को बताया भी था है ना क्या बताया था जी कि ये खुला हुआ जगह है इसका नाम इसका मुंह दे दीजिए माउथ कह लीजिए है ना इसको माउथ कह लीजिए ये इसका बैक बताइए कहाँ पर बताया था बैक टू बैक और फेस टू फेस सपोर्ट में हम लोगों ने बात किया था ना इसको माउथ या फिर फेस नाम दिया था हम लोगों ने ठीक है तो देखिए अगर रोल्ड कोई चैनल सेक्शन है या फिर एंगल सेक्शन है एंगल सेक्शन तो आपको पता ही होगा कुछ इस तरह से होता है ना एंगल सेक्शन ये इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से दिखाई देगी अगर कोई रोल्ड एंगल सेक्शन है या चैनल सेक्शन है इसको जनरली कहां पर यूज किया जाता है पर, परलिन में परलिन अभी अभी आपको मैंने बताया कि रूफ का जो लोड ले लेगा भाई ऐसा बीम को हम लोग क्या कह देंगे हम लोग इस तरह के बीम को क्या नाम दे देंगे जी परलिंग नाम दे देंगे उसके बाद क्या कहा जा रहा है फॉर हायर लोड आई सेक्शन आर प्रीफर्ड ज्यादा अगर लोड होगा तो क्या हम लोग प्रीफर कर देंगे आई सेक्शन को प्रीफर करेंगे बहुत अच्छी बात है यहां पर है ना अच्छा देखिए डबल एंगल या फिर टी सेक्शन या फिर आई एस जे बी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम सेक्शन को हम लोग कहां पर यूज करेंगे लिंटल्स के तौर पे यूज करेंगे अभी आप लोगों को बताया ओपनिंग के ऊपर खिड़की या दरवाजे के ऊपर जो बीम लगता है जस्ट उसके ऊपर ताकि ओपनिंग के ऊपर के मशीनरी के लोड को ले सके उसको हम लोग क्या नाम देते हैं लिंटल नाम देते हैं ठीक है और लिंटल में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं डबल एंगल यूज करते हैं या टी सेक्शन यूज करते हैं या फिर क्या करते हैं आई एस ये हम लोग जनरली यूज करते हैं जनरली का मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लिखा हुआ जो है वो क्या संविधान सा बन गया ये ऐसा कोई नहीं है हो सकता है आपको कहीं कहीं पर आई एस जे भी आपको नॉर्मल बीम में भी दिख जाए हो सकता है लेकिन जनरली की बात कर रहे हैं हम लोग है ना ऐसा देखा जाता है देखिए और ये हमारे हो गई काम की बात ये तो आपको पता ही होगा ये क्यों डाला जाता है ताकि आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर कर सको देखिए कुछ कुछ काम की बात यहां से क्या क्या निकलती है निचोड़ क्या निकलता है कि आई सेक्शन को हम लोग मोस्ट प्रीफर्ड बीम सेक्शन कहते हैं कैन बी आइर बी रोल्ड सेक्शन और बिल्टअप सेक्शन वो क्या हो रोल्ड सेक्शन हो या फिर वो कैसा हो कि बिल्टअप सेक्शन हो बिल्टअप सेक्शन का मतलब क्या है कि आप तीन अलग अलग सेक्शन को ले आइए तीन अलग अलग प्लेट को ले आइए और इसको जो है वो क्या कीजिए जोड़ करके आई सेक्शन बना दीजिए आइर यूज ऑफ वेल्डिंग या फिर आइर यूज ऑफ वोल्टिंग तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई बिल्टअप सेक्शन हो गया ये ठीक है और एक ही एक ही साथ इसको अगर ढाल के आप बना रहे हो तब क्या कह लेंगे इसको हम लोग रोल्ड सेक्शन कहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है जनरली इन स्टील बीम सेक्शन क्या कहा जा रहा है स्टील बीम सेक्शन ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है द वेव इज कंसिडर्ड टू कैरी द सीयर वेव के लिए माना जाता है देखिए ये तो वेव है ना बीच वाला वेव है और ऊपर वाला क्या है फ्लेंज है ये तो आपको पता होगा तो इसमें क्या होता है जनरली जो वेव होता है ठीक है वेव क्या करता है वेव इज कंसिडर्ड टू कैरी द सीयर वेव क्या लेगा शीयर लेगा ठीक है बात करते हैं पूरा कंसिडर्ड टू कैरी द सीयर वेयर एज द फ्लेंज इज कंसिडर्ड टू कैरी अ मोमेंट और फ्लेंज क्या लेगा क्या कैरी करेगा मोमेंट कैरी करेगा आई सेक्शन में देखा गया है बीम के केस में कि फ्लेन जो है वो मोमेंट को कैरी करता है और वेव ज
या फिर वो शेयर में फेल कर जाए या फिर वो डिफ्लेक्शन में फेल कर जाए और यकीन मानिए हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत काम की बात हो जाती है कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन्हीं तीन चीजों में ही रहते हैं हम लोग कि हम लोग बेंडिंग चेक करते हैं शेयर चेक करते हैं और डिफ्लेक्शन चेक करते हैं अगर आपने लास्ट सेमेस्टर में आरसीसी पर कुछ बात की होगी तो आपको ध्यान होगा कि आरसीसी वाले बीम में भी यही काम करते हैं बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है बस कोड का डिफरेंस है आप देखिएगा जो स्टेप्स भी है ना वो लगभग क्या है मोरलेस बराबर ही आते हैं स्टेप्स है ना कोई बहुत ज्यादा नई नहीं है तो क्या क्या में फेल हो सकता है भाई बेंडिंग फेलियर हो सकता है शेयर फेलियर हो सकता है और डिफ्लेक्शन का फेलियर हो सकता है ठीक है जी आगे बात करते हैं देखिए लेटर पर कुछ बातें लिखी हुई है लेकिन इन बातों से तो बात नहीं बनेगी ना यहां तो हम लोग समझने के लिए बैठे तो समझना पड़ेगा देखिए दो नाम आता है हमारे पास एक तो आता है लेटरली सपोर्टेड बीम और इसी के साथ एक दूसरा और नाम आता है उसका नाम होता है लेटरली अनसपोर्टेड बीम लेटरली अनसपोर्टेड बीम क्या मतलब है लेटरली सपोर्टेड बीम और लेटरली अनसपोर्टेड बीम का देखिए यहां पर डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए ये कोई आई सेक्शन है इस आई सेक्शन को हम लोगों ने क्या किया है कंक्रीट के अंदर इसके ऊपर वाले फ्लेंज को पूरा का पूरा घुसा दिया है तो जब कॉन्क्रीट के अंदर घुसा दिया है तो इसका मतलब क्या है यहां देखिए बढ़िया बॉन्डिंग बन गया बिल्कुल हम लोग शुद्ध हिंदी में बात करना चाह रहे हैं समझने के लिए कि लेटरली सपोर्टेड और लेटरली अनसपोर्टेड की कहानी क्या है आखिर क्यों दो अलग अलग चीजें ये देखिए बिल्कुल इसमें आकर के एक स्ट्रक्चर सा बन गया अब अगर आप यहां कहीं पर इसको टॉर्शनल मोमेंट देने की कोशिश करिएगा इधर से मान लीजिए कोई रोटेशन वगैरह आएगा लोड वोड लगेगा बेचारा घूमेगा तो ये क्या घूमना चाहेगा इसको लेकर के ये यहां रोटेट तो नहीं होगा ना ये इस तरह से रोटेट तो नहीं होगा ये यहां पर क्योंकि क्या है यहां पर इसको सपोर्ट मिला हुआ है तो ये रट, र, रोटेट नहीं होगा तो ऐसा बीम जिसका जिसमें टॉर्सनल रोटेशन का कोई इफेक्ट ना आए क्यों क्योंकि वो क्या है कि पहले से कंक्रीट स्ट्रक्चर में किसी तरह से अटैच कर दिया गया हो तो उसको हम लोग कहते हैं लेटरली सपोर्टेड देखिए नाम से भी लग रहा है लेटरली सपोर्टेड मतलब लेटरली क्या कर दिया गया है उसको सपोर्ट दे दिया गया तो इस सपोर्ट से फायदा क्या होगा कि यहां पर यह क्या होगा इसमें घूमेगा नहीं अगर हिंदी में कहें हम लोग इस बात को तो ये घूमेगा नहीं कुछ इस तरह से अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसके अंदर जो है वो इंसर्ट किया हुआ है इसके वजह से जो है वो बात बन जाएगी देखिए यहां पर क्या है कि कंक्रीट ब्लॉक में जस्ट इसको टच करके रखा गया है ना कुछ इस तरह से देखिए सटा के रख दिया गया है अब आप कहिएगा कि यहां तो भाई अगर किसी तरह का टॉर्सनल मोमेंट आया तो ये अपना जगह छोड़ देगा यहीं से जो है वो अलग हो जाएगा घूमना स्टार्ट करेगा ऐसा नहीं है देखिए यहां पर एक एंग, एक एंगल लगाया गया है इस एंगल को कंक्रीट के अंदर घुसाया गया है और इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाया गया है जिसको आप लोग शेयर कनेक्टर कहते हैं ये क्या है जी ये जो एंगल बनाया हुआ है शेयर कनेक्टर है जिसके वजह से क्या होगा ये इसको रोटेट नहीं होने देगा जो रोटेट ना हो सके उसको हम लोग कहेंगे लेटरली सपोर्टेड बीम और जो रोटेट हो जाए इसको हम लोग कहेंगे लेटरली अनसपोर्टेड बीम तो यहां पर भी एक बात हम लोगों को समझ में आ गई अब देखिए कुछ बातें और है हम लोगों को करने के लिए क्या क्या है कुछ इंपॉर्टेंट बात है क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि प्रॉब्लम विथ बीम डिजाइन देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा ज्यादा थियोटिकल बात कही जा रही है या फिर बहुत ज्यादा उलझ रहा है इतना नहीं उलझना है हम लोगों को हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यकीन मानिए इसके न्यूमेरिकल हर न्यूमेरिकल से ज्यादा आसान होते हैं तो बस इसमें थोड़ा सा क्या है कि चूंकि थियोटिकल बात कर लेनी चाहिए इसीलिए आज हम लोग बैठ करके थियोटिकल बात कर रहे हैं देखिए क्या क्या है थिंक आउट ऑफ दी बॉक्स में हम लोगों ने क्या क्या रखा है चीजों को कि प्रॉब्लम विथ बीम डिजाइन इज द डेफ्थ ऑफ बीम देखिए हमेशा क्या है कि आपने फिर मैं वही कहूंगा कि पिछले जमाने में अगर आरसीसी पढ़ा होगा तो ये बात आपको समझ में आया होगा ये देखिए अगर कोई आई सेक्शन है तो ये ओवरऑल डेफ्थ है इसका एच नाम देते हैं अब डिफ्लेक्शन में ये बेचारा फेल करेगा कोई भी बीम सबसे ज्यादा जब फेल करता है कहां फेल करता है डिफ्लेक्शन में और डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए आप लोग क्या करते थे डेफ्थ ऑफ दी बीम को इंक्रीज करते थे एच की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे यानी ये और लंबा यूज करेंगे ना ये जो आपके पास में वेव है आप चाहिएगा कि वेव थोड़ा सा और डेफ्थ ऑफ दी वेव और थोड़ा सा हो जाए लेंथ ऑफ दी वेव और बढ़ जाए तो ऐसा करने से डिफ्लेक्शन में तो ये बच जाएगा पास हो जाएगा लेकिन परेशानी क्या आएगी कि डेफ्थ ऑफ दी बीम इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबल रेजिस्टेंस ठीक है बहुत अच्छी बात है कि डिफ्लेक्शन में तो ये रेजिस्ट कर जाएगा बट रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू द लेटरल और वेब बकलिंग लेकिन वेब बकलिंग या फिर लेटरल बकलिंग होने के चांसेस क्या होंगे बढ़ जाएंगे ये इस तरह से कुछ बकल कर जाएगा या फिर मान लीजिए ये कुछ इस तरह से बकल कर जाएगा किसी तरह से भी लेकिन ये क्या है कि बकल कर जाएगा जब लेंथ ऑफ दी बीम ज्यादा होगा तो चांसेस क्या होंगे
नहीं कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर जो है वो डी से रिलेटेड ही बात करें इन डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में प्रिफर्ड किया जाता है प्लास्टिक सेक्शन को ठीक है प्लास्टिक सेमी कॉम्पैक्टेड इलास्टिक आप लोगों ने टेबल नंबर टू याद आ रहा होगा अभी हम लोग देखेंगे उसको देखिए इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट किसको कहेंगे इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट कहेंगे इट इज द बेंडिंग मोमेंट एट विच द बीम फेल्स बाय द लेटरल बकलिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मोमेंट यूनिफॉर्म मोमेंट देने के बाद लेटरल बकलिंग की वजह से अगर कोई बीम फेल कर जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट उस मोमेंट को कहेंगे इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट ठीक है एक यूनिफॉर्म मोमेंट जिसके वजह से बीम जो है फेल कर जाए कहा लेटरल बकलिंग की वजह से तो हम लोग क्या कहेंगे उस मोमेंट को इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट कहेंगे वेब क्रिपलिंग देखिए वेब क्रिपलिंग क्या होता है वेब क्रिपलिंग होगा मतलब कि ये जो है ना वेब ये अपना कुछ जगह छोड़ देगा बेचारा कुछ इस तरह से तो इसको हम लोग क्या कहेंगे वेब क्रिपलिंग हो गया यहां पर तो वेब क्रिपलिंग क्या है देखिए ये जो है आप जरा ध्यान से देखिए तो बकलिंग में क्या था कि इस तरह से कुछ बकल हो रहा था लेकिन यहां क्या है पोजिशनिंग ही चेंज हो जाएगा तो वेब क्रिपलिंग क्या कह रहा है इट इज अ कॉमन मोड ऑफ लोकल फेलियर ये कैसा फेलियर है भाई लोकल फेलियर है बाई द वेब एलिमेंट ऑफ थिन वॉल बीम अंडर द कंसंट्रेटेड लोड और रिएक्शन ठीक है अंडर द कंसंट्रेटेड लोड और रिएक्शन तो देखिए ये सारी आपने पहले भी पढ़ रखा है यू ऑलरेडी नो और ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक याद होगा नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बीम में हम लोग इन सब चीजों को यूज करते हैं आप थोड़ा सा इसको मेमोराइज कर लीजिएगा देखिए सारी बातें यूडीएल में होगी क्योंकि लोड यूडीएल में लगता है तो कैंटिलीवर बीम के लिए और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कैंटिलीवर बीम आपको याद ही होगा एक फिक्स सपोर्ट से जो है थोड़ा दूर तक निकला हुआ एक बीम ये कुछ कैंटिलीवर बीम था ये याद ही होगा सिंपली सपोर्टेड बीम अगर मैं डायग्राम बना दू तो क्या है कि थोड़ा सा समझ में आ जाता है ना याद आ जाता है अच्छा हाँ यही था कुछ इस तरह से बनाते थे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम को देखिए इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है याद रखनी है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है कैंटिलीवर बीम की केस में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू सीयर फोर्स डब्ल्यू एल होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा डब्ल्यू एल की पावर फोर डिवाइडेड बाई एट ई आई ठीक है किसके केस बता रहा हूं जब लोड कैसा होगा यू डी एल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा सिंपली सपोर्टेड बीम में जरा सा देख लीजिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट क्या है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है मैक्सिमम सीयर फोर्स क्या है हमारे पास डब्ल्यू एल बाई टू है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है फाइव डब्ल्यू एल की पावर फोर डिवाइडेड बाई थ्री एट्टी फोर ई आई ठीक है जरा लंबा चौड़ा सा है और लोड कैसा है यहां पर यूडीएल है ये बात अगर आपको पता रहेगी तो बहुत आसानी से हम लोग जो है चीजों को सॉल्व कर लेंगे इस पेपर को जरा सा ध्यान में रखिएगा अब देखिए हम लोग आते हैं किसके तरफ कोड की तरफ देखिए कोड में पहली ही बात आपको मैं बता दूं टेबल नंबर सिक्स जो है वो डिफ्लेक्शन लिमिट को बताता है ठीक है डिफ्लेक्शन लिमिट में जो हम लोगों को जानना है वो अदर बिल्डिंग में आप देख लीजिएगा अदर बिल्डिंग में आप दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा एक है आपका फ्लोर एंड रूफ में ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा हुआ एलिमेंट नॉट सस्किबल टू क्रैकिंग स्पान डिवाइडेड बाई 300 ये डेटा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और कैंटीलीवर के केस में ये डेटा देखते हैं स्पान डिवाइडेड बाय 150 ठीक है ये आपका अलाइबल डिफ्लेक्शन की लिमिट है ठीक है और मैक्सिमम लिमिट लिमिट आपको बताया मैक्सिमम क्या होगा मैक्सिमम तो ये डेटा होगा दोनों में और अलाइबल क्या होगा अलाइबल ये दोनों होगा जो अभी अभी हम लोगों ने बात किया है कैंटीलीवर के लिए इसलिए क्या हो जाएगा जी स्पैन डिवाइड स्पान डिवाइडेड बाई थ्री होगा और कैंटीलीवर के लिए कितना हो जाएगा स्पान जो हम लोगों को स्पान का मतलब क्या है हम लोगों को जो बीम का स्पान दिया हुआ है ना डिवाइडेड बाई वन हो जाएगा ये हम लोग चूंकि यूज करने वाले हैं इसीलिए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं देखिए अब जो मैं आप लोगों को आई कोड में चीजें बता रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आई कोड को साथ में करके बैठे होंगे ताकि आप तुरंत तुरंत मार्क कर लो इसको है ना क्योंकि बहुत काम में आने वाले हैं ये सारे देखिए जो आपको बीम से रिलेटेड चीजें हैं ना वो आपको सेक्शन एट में डिफाइन किया गया है ठीक है पेज नंबर फिफ्टी टू से ये बात स्टार्ट होती है आई एस एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन में ठीक है अब इसमें देखिए हम लोगों को जानना क्या क्या है क्या क्या हमारे काम की चीज है पहली तो बात यही है कि डिजाइन स्ट्रेंथ इन बेंडिंग हम लोगों को जानना पड़ता है कि एम इज लेस देन और इक्वल टू एम डी हमेशा से तो हम लोग यही काम करते आए हैं जहां पर एम डी क्या हो जाएगा डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस सेक्शन ठीक है इसको कैलकुलेट किया जाएगा 8.2.1.2 के हिसाब से देखिए ये पेज नंबर 52 में ही ये बात आपको मिलेगी आप इसके जस्ट बात देखिएगा तो 8.1.8.2.1.2 को डिफाइन किया गया है और यहां पर एक बहुत जरूरी बात लिखी गई है सबसे पहले उस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम लोग यूज करेंगे इसलिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि वेन द फैक्टर डिजाइन सीयर फोर्स डज नॉट एक्सीड
आपको पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो ठीक है आपको कंडीशन क्या बता दिया गया है आपको बताया गया कि फैक्टर डिजाइन सीयर फोर्स एक्सीड नहीं करना चाहिए कितना नहीं एक्सीड करना चाहिए 0.6 टाइम्स ऑफ वीडी तब जाकर के आप जो है इस फॉर्मूले को यूज करोगे अगर ये एक्सीड कर जाता है तो क्या होगा अभी हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला देखिए क्या कहता है कोड में ही है ठीक है अपने मन का कोई फॉर्मूला नहीं है सारे स्क्रीन शॉट कोड के चल रहे हैं पेज नंबर फिफ्टी में आपको मिल जाएगा ये बात पेज नंबर फिफ्टी में जब देखिएगा तो आपको देखिए यहां पर क्या मिलेगा बिटा बी जेड पी एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई गा ऑफ एम नॉट यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा एम डी सेल भी लेस देन यहां से आप निकालने बाद एम डी को जो है वो लेस देन देखना होगा क्या 1.2 पॉइंट टू जेड एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई गामा एम नोट इन केस ऑफ ध्यान से पढ़िएगा सिंपली सपोर्टेड मैंने कहा था इसके कोडल प्रोविजन बहुत आड़े तिड़े बहुत उलझे हुए से दिखेंगे लेकिन ये भी मानिए बहुत ही सिंपल से इसका जो है न्यूमेरिकल बनता है और इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एग्जामिनेशन में और देखिए क्या कहता है वन पॉइंट फाइव जेड ई एफ ऑफ वाई गामा ऑफ एम नोट इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम ठीक है लेकिन यहां हमारे इंटरेस्ट की चीज है बीटा भी बीटा भी थोड़ा सा नया चीज है ना हम लोग जानते हैं जेडपी क्या है प्लास्ट जेडी और जेडपी क्या होता है प्लास्टिक इलास्टिक सेक्शन मॉडलस होता है लेकिन बीटा भी क्या कहता है कि बीटा भी एक कॉफिशियंट है जिसकी वैल्यू वन होगी फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन जैसे ही आपको कहता है कि प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका सेक्शन प्लास्टिक है या फिर कॉम्पैक्ट है अगर प्लास्टिक या कॉम्पैक्ट नहीं है तो फिर ये क्या होगा सेमी कॉम्पैक्टेड होगा और उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा जेडी डिवाइडेड बाई जेड का रेशियो निकालना पड़ेगा जहां पर कि जेडी क्या है आपका इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस और जेड क्या है आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है ठीक है अच्छा ये कैसे पता चलेगा प्लास्टिक है या कॉम्पैक्ट है अभी बात करते हैं एक सेकंड में उससे पहले एक बहुत काम की चीज याद रखिएगा याद क्या रखना है ये तो एकदम ही काम का है ये क्लॉज में बिल्कुल यूज करेंगे देखिए जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा बिल्कुल नहीं घबराना देखिए घबरा जाने पर डीएसएस बहुत टफ है परेशान नहीं होने पर हम लोग खुद परेशान करेंगे डीएसएस को आज तक तो किए है ना अब तो सिलेबस अपने बिल्कुल मुहाने पर है अब तो हमको परेशान नहीं होना सिलेबस को और डीएसएस को परेशान करना है देखिए क्या कह रहा है द डिजाइन बिल्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ सेक्शन विच इज नॉट सक्सेबल टू द बकलिंग अंडर द सीयर फोर्स यल्डिंग वेयर इतना क्या कह रहा है डी डिवाइडेड बाई टी डब्ल्यू इज लेस देन और इक्वल टू सिक्सटी एप्सलन ये हम लोगों को चेक करना होगा ये चेक करना होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है सेल के लिए कुछ भी काम नहीं करना है वे बकलिंग में जो है वो आपका स्ट्रक्चर सेफ होगा ठीक है वेब बकलिंग में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि वेब बकलिंग में आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ होगा घबराना बिल्कुल नहीं है इसमें मैं कह रहा हूँ बस कोडल प्रोविजन ही ज्यादा है और कुछ नहीं है देखिए अभी आप बात कर रहे थे हम लोग कि प्लास्टिक होगा भाई कि कॉम्पैक्ट होगा कि सेमी कॉम्पैक्ट होगा कैसे समझेंगे समझने के लिए वही पुरानी कहानी है वही कागज की कश्ती है वही बारिश का पानी है क्या है भाई टेबल नंबर टू पेज नंबर अठारह आई कोड में आप लोगों ने क्लास सेक्शन देखा ही था देखा था जी इसको यूज किए थे हम लोगों ने दबा के यूज किया था कॉम्पिटिशन मेंबर में यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्लास वन प्लास्टिक को डिफाइन करता है क्लास टू कॉम्पैक्ट को डिफाइन करता है और क्लास थ्री क्या करता है सेमी कॉम्पैक्ट को डिफाइन करता है अब इसमें आपको क्या क्या देखना होगा चूंकि आपके पास जब आई सेक्शन होगा तब तो आपको देखना होगा आई सेक्शन का केस देखिए आई सेक्शन का केस आपको देखना होगा वेव और फ्लेंज दोनों में अगर आपके पास में जो है वो एंगल सेक्शन होगा तो एंगल सेक्शन के लिए यहां पर कुछ दिया हुआ है हम लोगों को चेक करना है किस तरह से होगा ये हम लोग बिल्कुल आसानी से देख लेंगे ठीक है घबरा बिल्कुल भी नहीं हम लोगों को देखिए परेशान होने से दिक्कत है ना परेशान होंगे नहीं हम लोग देखिए अब क्या कह रहा है कि अगर वो कंडीशन कौन सा कंडीशन 0.6 पॉइंट वीडियो वाला जो पहली बात कर रहा था कि इस कंडीशन पर आना चाहिए यहां पर जो बात कर रहा था मैं आपसे देखिए ध्यान से यहां पर पेन चला रहा हूं देखिए ऊपर ऊपर देखिए 0.6 पॉइंट सिक्स वीडियो वाला जो कंडीशन हम लोग देख रहे थे अगर इस कंडीशन पर लाई करता है तब तो हम लोग एमडी यहां से फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है और एमडी क्या है भाई डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ है ना डिजाइन बिल्डिंग स्ट्रेंथ हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे अगर ऐसा नहीं होता है और झमेला ज्यादा बड़ा हो जाता है तब हम लोग क्या करेंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोगों को कुछ इस तरह से डिफाइन करना होगा किस तरह से देखते हैं हम लोग कि फॉर्मूला क्या कहता है देखिए इसके फॉर्मूले में बहुत ज्यादा कोई जान नहीं है ये कहता है देखिए दो चीजें बता देगा आपको एक तो प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए बता देगा और दूसरा बता देगा सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए तो प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन अगर आपके हाथ लग जाता है कैसे चेक करेंगे टेबल नंबर टू से चेक करेंगे है ना टेबल नंबर टू से चेक करेंगे अगर ये आप
क्लॉज नंबर कहां पर 8.4 में आप सारे मार्क करते रहिए बिल्कुल बहुत आराम होगा इसमें पेज नंबर 59 में देखिएगा सीयर के लिए कुछ बात कही गई है सीयर के लिए क्या बात कही गई है कि भी इज लेस देन और इक्वल टू भी डी जहां पर बी डी क्या है डिजाइन स्ट्रेंथ है और भी डी कैसे निकालेंगे भी एन बाई गामा एम नॉट देखिए इस तरह से ही चीजें आगे बढ़ाता है ठीक है अच्छा भी अब गामा एम नॉट आपको बता दिया यहां पर लेकिन देखिए भी एन के बारे में कहानी कहता है कि भी एन बराबर होगा भी पी और भी पी इज टू होगा ए वी एफ ऑफ वाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री यहां पर जो हमको समझने की चीज है वो है ये ए वी का कहानी ये ए वी कहता है ए वी क्या है ए वी को हम लोग कहते हैं शेयर एरिया देखिए यहां पर लिया है शेयर एरिया शेयर एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे शेयर एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्लॉज नंबर एट में कुछ बातें दी हुई है क्या क्या बातें दी हुई है कि अगर आई या फिर चैनल सेक्शन रहा तो मेजर एक्सिस बेंडिंग की तरफ मेजर एक्सिस बेंडिंग की तरफ हम लोग लेंगे हॉट रोल और वेल्डेड के लिए हॉट रोल के लिए लेंगे एच टी डब्ल्यू और वेल्डेड के लिए लेंगे डी टी डब्ल्यू बिल्कुल नहीं घबराना है देख करके लग रहा होगा कितना बड़ा झमेला है माइनर एक्सिस की तरफ हम लोग लेंगे टू बी टी एफ ठीक है अच्छा उसके बाद अगर रेक्टेंगुलर होलो सेक्शन है हमारे पास ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस तब हमारे पास कुछ ये लिया हुआ है इसने ठीक है ये सारी चीजें आपको देखनी होगी लेकिन देखना बहुत आसान हो जाता है एक बार प्रैक्टिस करेंगे सब काम हो जाएगा और आखिरी काम आपको चेक करना पड़ता है इसका बियरिंग स्टिफनर्स और ये कैसे चेक होगा ये होगा चेक एफ डब्ल्यू का एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको क्लॉज नंबर 8.7.4 में जाना पड़ेगा एट में जाकर के आप देखिएगा ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है और इस फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से चीजों को फाइंड आउट कर लोगे जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यकीन मानिएगा इसके जो डिजाइन के प्रॉब्लम होंगे ना आइदर वो एनालिसिस के हो आइदर वो डिजाइन के हो दोनों ही बहुत ज्यादा आसान होता है सारा खेल स्टेप्स का है हम लोग बाकी स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताऊं बहुत ज्यादा आसान होगा ये वीडियो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए पहुंच रहा है जिससे आप लोग क्या हो थोड़ा सा बीम के साथ यूज टू हो जाए और अपने जो कोड बुक है उसमें चीजों को मार्क कर लो आपको बिल्कुल नहीं डरना है बिल्कुल नहीं घबराना है चीजें बहुत सारी लिखी हुई है कोड में लेकिन सारी चीजें काम की हो ये जरूरी नहीं है हम लोगों को जो जो काम की चीजें होगी हम वहां से निकालेंगे और हम लोग बनाते रहेंगे लास्ट लास्ट में मैं जाते जाते आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के साथ छोड़ जाता हूं ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए और इन सब के जो है वो आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हम लोगों ने कॉम्प्रेशन मेंबर में भी ऑब्जेक्टिव को डिस्कस नहीं किया था ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना बहुत जरूरी है इससे पता चलता है हम लोगों ने कितना पढ़ा है और कितना डीपली पढ़ा है और ये यकीन मानिए ये जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं ये सारे अच्छे एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल है तो आप देखिए और आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप बेसिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो तो कोई भी सवाल आपके लिए टफ नहीं होता है ये सारे सवाल आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट करना है तब तक के लिए आपको क्या करना है जी तब तक के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि बात अभी भी वहीं पर है ट्वेल्थ अगस्त ट्वेल्थ अगस्त तक मैं देखूंगा वन के ठीक है वन के अगर हो जाता है तो बहुत सारा आप लोगों के लिए ऑफर है अगर वन के नहीं होता है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने फिर भी सब्सक्राइबर के लिए कोशिश की थी हो सकता है आप इस टारगेट तक ना पहुंच पाए हो उससे थोड़ा पीछे रह गए हो फिर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर के आऊंगा यकीन तब तक के लिए आपको क्या करना है जी आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए है वो सारे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और क्या कीजिए इस पेंडेमिक में पढ़ते रहिए अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक यू फॉर वाचिंग।